A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. É, hoje vamos né, realizar mais um evento Responde aí com vocês clientes. Né? Hoje o nosso foco é a portaria 671, a questão do controle de jornada. A gente sabe que essa portaria aí foi publicada em novembro. Ela trouxe bastante atualização, modernização na questão de lei, né? E ela tem ali é, uma questão que fala sobre o controle de jornada. Então, esse webinar a gente vai focar nessa questão, tá? E vamos lá que eu vou falar para vocês o que, que eu vou apresentar hoje. Então, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece. Eu sou a Milena Greg, eu faço parte do time da consultoria de segmentos, a gente fica na matriz em São Paulo. É, a consultoria, a gente, cada consultor né, é focado numa área, a minha área é, é o RH, eu faço parte de alguns grupos de estudo junto com a Receita, GT, né, que é o GT Piloto do E-Social, com federativo de homologação, e a gente tem aí também uma frente dessa portaria 671, porque a gente sabe que ela trouxe bastante mudança né, no mundo de RH. Eu sou formada em administração, eu sou pós-graduada em recursos humanos, tá? E eu estou na TOTOS já há três anos. Então, a nossa agenda, eu, a, a consultoria, né? Eu vou estar tá falando sobre essa parte de, é, conceitual da lei, Tá? Depois a gente tem as linhas de produto aí, da RH, hoje é Data Sul, e a Data Sul trouxe um convidado, que é o pessoal do Suricato, e a gente também tem o pessoal do Cloquim, que vai falar com vocês. E no final a gente vai deixar um tempinho para tirar as dúvidas. Mas conforme a gente for apresentando e vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aqui na ferramenta, na aba de perguntas, é, que se a gente não responder na hora, a gente responde no final, e se a gente não souber, depois a gente procura né, fazer uma FAQ, alguma coisa que esclareça as dúvidas de vocês. E alguns recadinhos, esse evento ele está sendo gravado, tá? o material que eu estou apresentando, que o pessoal do produto, do suricato, vai é, apresentar também, já está aqui na ferramenta, tá? nessa abinha aqui, documentos, vocês já podem baixar essa apresentação, e acompanhando também pelo computador de vocês, tá bom? Se caso der interferência em algum áudio, alguma coisa, vocês podem também mandar aqui, tá? Na parte de perguntas que a gente vai se organizando. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre essa questão conceitual. Então, entre a portaria, né, 671, a gente também teve a publicação do decreto, o decreto 10.800 e 54, que ele também foi publicado em novembro, tá? O decreto, ele regulamentou também algumas coisas da legislação trabalhista, ele acabou instituindo o programa de consolidação, né, simplificação e desburocratização de normas trabalhistas, até um nome difícil de falar, né? Então, esse decreto, ele revisou, tá? É, revisou alguns decretos que a gente já tinha publicado, algumas instruções normativas, algumas portarias, e ele revogou bastante coisa, tá? No mínimo, aí tem uns 30 decretos que foram revogados. E entre é, esse decreto, uma das coisas que ele fala, que ele traz ali, né, é, em um dos seus artigos, é a questão do ponto eletrônico, a questão do controle de jornada. Só que ali ele traz de uma forma mais simples, né, é, e aí em paralelo a gente teve a publicação da portaria 671. Só para a gente entender, esse decreto ele não mudou nada, tá, na CLT, ele só buscou mesmo, eles estão buscando, né? o governo está buscando simplificar e acabar unificando algumas diretrizes para acabar garantindo né, que as empresas consigam cumprir né, e eles também consigam monitorar é, toda essa questão de lei que a gente tem, né? porque a gente, a gente sabe que a gente não tem poucas leis, a gente tem a CLT, a gente tem Constituição, a gente tem decreto, um monte de portaria, um monte de N e assim por diante. Né? Então, eles estão tentando o quê? unificar tudo isso para conseguir acompanhar e a gente, empresa, conseguir realizar tudo isso, né? Então, tanto no de nesse decreto que tem essa questão, né? Traz esse requisito que é indispensável, que é a validação da questão do registro eletrônico de jornada e está amparado também naquele artigo da CLT, né? O artigo é, 74 que fala sobre essa questão do registro de ponto, tá? Então, a portaria, ela vem complementar, 
tá? A portaria minha sutiã, ela vem dar uma complementada... Opa, peraí. Complementar essa questão e explicar um pouquinho para nós, né? É, como que vai ficar essa questão do ponto eletrônico? Porque a gente sabe que o quê? As empresas, né? A gente se baseava em duas portarias, que era a 373 e a 1510, né? Era ela que a gente ia lá consultar tudo na questão de ponto eletrônico, controle de jornada... Hoje elas foram revogadas pela 671, né? Então a 671 vem sobrepor elas e vem trazer é, uma questão que a gente não tinha, que é a questão do ponto eletrônico via tecnologia, né? A gente, mesmo que a 373 falava da questão do ponto alternativo, ela não falava da questão tecnológica. Então a, a portaria 671 vem deixar isso, né? Traz essa nomenclatura na questão dos REPs. E é o que Ela deixa com maior, maior clareza. E ela troca também aquele, né? A gente é, tinha o costume de falar, é, o, o, aquele relógio de ponto homologado pela 1510, 373, hoje a portaria, ela traz né, nomenclaturas de rap, e eles acabam o quê? Subdividindo uma forma da gente acabar distinguindo isso melhor, né? Então, eu vou falar para vocês sobre essas classificações. Então, como que a portaria é, mudou a relação de pontos que a gente tinha e trouxe uma figura nova, né? Então, a gente tem um rap P, o um rap C e o um rap A, é, um rap novo é o rap P, a gente, ele não existia, né? Nem na 373 e nem na 1510, ele fala que é o REP, né, o Registro Eletrônico de Ponto por Programa. Esse é um novo conceito que ele foi criado exclusivo por essa portaria. Ele acaba tratando o quê? Daquele software, né? Ele é, o REP é um software, a, a parte do sistema, né, do registro de ponto via programa, que inclui também essa questão do quê? É, de coletar as marcações, armazenar os registros e também fazer o seu programa de tratamento, tá? É, o RAPP, ele, pro, ele possui algumas exigências, né? A portaria, ela trouxe essa, esse novo conceito, mas ela também exige que para as empresas começarem a é, vender, vamos dizer, né? Comercializar a questão do RAPP, ela tem que ter algum, alguns padrões, e um deles é possuir um registro de programa de computador junto à INPE, tá? A INPE é um Instituto Nacional de Propriedade Industrial, então as empresas que têm esse tipo de REP, né? Elas precisam fazer esse cadastro junto a essa INPE, e esse tipo de REP ele pode ser executado tanto em ambiente de nuvem como ambiente de servidor, tá? Como também ele vai emitir arquivo FD, comprovante de ponto de trabalhador em PDF, mas ele é uma nova, né? Um, é, ele foi criado pela portaria 671, a gente não tinha esse requisito, tá? O REP-C é o registrador eletrônico de ponto convencional, a gente pode se dizer que é aquele antigo da 1510, né? Aquele registrador que fica lá na parede, onde os, os colaboradores vão com o dedinho lá, bater o ponto, ou com o crachá, ou via senha, enfim, é aquele registrador que fica lá bonitinho, né? Hoje ele, a nomenclatura dele é RPC, tá? Porque ele é um registro de ponto convencional, tá? Então ele é usado para a gente bater o ponto mesmo. Tem a questão, né, que ele já vinha, que a, a questão da aprovação junto à Inmetro, isso continua, tá? O RPC, além da portaria 671, ele depois foi publicado uma outra portaria para deixar um pouco mais explicativo também essa questão do RPC, porque no começo ficou uma dúvida, será que os, o relógio de ponto convencional ele vai ter que sair né, é, de linha, não vamos poder mais comercializar? Aí, nisso, o governo veio e publicou depois uma, é, uma portaria que fala exclusivamente dele. Então, ele tem algumas normas também para ser cumpridas, nada muito diferente do que já era, tá? E, para finalizar, a gente tem o rep -A, né, que é o Registro Eletrônico de Ponto Alternativo, que é aquele que a gente pode dizer que era o, da, o antigo Portaria 373, né, que fala da questão do quê? Que a gente pode fazer é, o manual, por outros tipos de, é, de programas que a gente né, não já tinha. Né? Então, ele só veio mudar essa nomenclatura mesmo para rep -A, né? Então, ele, vai, ele esclarece também que o quê? Que o rep -A, 
ele pode ser, a batida de ponto pode ser via celular, via tablet ou via até computador, que antes a gente não tinha isso de uma forma clara em nenhuma das portarias, tá? Ele também coloca, a portaria coloca que o, não é possível fazer nenhum tipo de alteração ou solicitação de ajuste, né? É, isso a gente já sabe que não poderia ocorrer antes em nenhuma das outras duas portarias, mas a 671 vem reforçar essa questão, né? Como também a restrição de horário, que a gente não pode restringir que o colaborador bata o dedo ali. O happy hour, ele também, ele precisa emitir também, tá? O AFT quando solicitado por um auditor, e esse documento, ele precisa receber uma assinatura eletrônica, tá? E essa assinatura eletrônica é aquela assinatura através de é, certificado digital válido, tá bom? Eu acabei, né, explicando um pouquinho já lá, mas aqui traz todas as nomenclaturas, tá? Do RAPP, tudo que eu falei para vocês aqui, é, nessa questão que é um RAP novo, né? A questão do A também, o rap alternativo, já trouxe aqui para vocês também, que ele tem que ter ali a, a certificado digital válido, e o rap C também, tá bom? E aquilo, o rap C continua tendo que ser registrado junto ao Ministério do Trabalho por a questão do IMET, tá? A, gente, a portaria ela não é explícita na questão de como vai funcionar esse registro, tá? É, a gente sabe aí que a gente, estamos esperando né, o manual do técnico, do desenvolvedor, até que traz um pouco de mais clareza. A gente está ali bastante com o governo trabalhando essa questão do que a portaria, ela não vou falar que ela foi mal escrita, né, mas ela deixa algumas pernas ali, né, e a gente precisa que deixe, é, tenha algumas coisas de uma forma mais clara, até essa questão de como registrar, como que o Inmetro vai fazer essa validação agora, isso não está na portaria, mas a gente vem acompanhando, tá? E aí, fui lá, falei para vocês, né, que o rap, agora a gente vai, nome, as nomenclaturas do RAP é RAP A, RAP P e RAP C, ok. E aqueles registradores de ponto, né, da portaria 1510, continua válido, né, então, sim, gente, eles vão continuar válidos, tá, a portaria 671, ela só determinou essa questão dos RAPs, né, ela trouxe essas nomenclaturas, mas ela menciona, sim, que os RAPs que foram homologados pela 1510, 373, eles continuam, Tá, é, podendo não ser comercializados, eu digo, mas assim, a empresa que comprou vai poder continuar utilizando ele, tá? Comercializados? Sim, vão continuar também, mas eles vão ter que é, entrar dentro das exigências da 671, tá? Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais são essas exigências aí que a portaria trouxe agora, tá? Então, o que muda, né, essa questão de que eu coloco aqui para vocês é mais a questão de nomenclatura mesmo, tá? E a gente deixa a portaria 373 e a 1510 para lá agora. A gente vai focar na 671, tá bom? Uma obrigatoriedade que a gente tinha da portaria 1510 era a questão do sistema CAREP, né? Então, aí vocês clientes, quando compravam né, o, o registrador ali, o registro de ponto tinha que fazer um cadastro é, que se chamava CAREP, né? Tinha que mencionar lá qual é o software que estava usando, qual que era o, o, o registrador que tinha é, comprado, se ele era homologado, não tinha, todo esse processo tinha que ser feito, né? A portaria 671, isso cai por terra, tá? O cadastro no CAREP não é mais obrigatório, tá bom? Ah, isso está na portaria? Não, gente, isso não está na portaria, tá? Mas a gente tem uma página lá do governo de perguntas e respostas, eu vou mostrar para vocês, tá? É... Porque, como eu falei, né, a portaria tem muita coisa que está faltando ali, né? Então, é, a gente vem ali com várias empresas de software, né, que a gente faz é, ali do grupo, é, batalhando para que o governo deixar isso de uma forma mais clara e como, que, como o decreto já saiu, a portaria já saiu, não dá para eles ficarem reescrevendo. Então, o que, que eles fazem? Eles acabam publicando isso é, em modo de fac dentro do portal deles. Né? Então, a portaria M71 tem uma página de perguntas e respostas do governo, onde eles vão colocando lá tudo, né, as perguntas e respostas, para deixar um pouco de mais clareza para as empresas, tá bom? Então, isso está lá, o CAREP não é mais obrigatório. E falando um pouquinho da obrigatoriedade, né? Que eu falei para vocês, é, tem algumas exigências que essa portaria trouxe 
e uma delas é o arquivo AEJ, tá? Então, a gente, antigamente, nas outras portarias, a gente tinha o AFDT e o ACJEF, tá? Esses dois relatórios, eles é, foram revogados, tá? Foram substituídos pelo AEJ. Então, esse AEJ é o arquivo eletrônico de jornada, ele deve ser gerado pelo programa de tratamento de ponto e para todos os tipos de sistema utilizado, tá? Então, esse arquivo ele vai ter informação do quê? Do sistema de ponto que vocês estão utilizando, vai ter ali as informações dos empregados, a questão do horário, a questão contratual, a questão de ausência, se a empresa trabalhar com banco de horas, vai estar nesse relatório, tá? E como também os dados do programa de tratamento que está sendo utilizado. É, a portaria fala de uma das exigências também, é que o quê? Esse arquivo, ele precisa ter assinatura, tá? Mas essa assinatura não é da empresa, tá? Vocês clientes, essa assinatura é do quê? Do fabricante, do desenvolvedor do RAP, tá? Por quê? É, essa assinatura tem que ser o quê? Nós, a empresa está, sim, é, dentro das exigências da 671. Então, a TOTOS, na hora que fabricar o seu arquivo AEJ, vai ter que assinar ali, falando que ela está atendendo é, os padrões da 671. Bom? Falando um pouquinho de programa de tratamento de registro de ponto, né? É, a portaria trouxe essa questão, tá? Ela menciona dos programas de tratamento que ele é um conjunto de rotinas né, informatizadas que tem a função específica de tratar os dados, né, as marcações, entradas, saídas, aquelas contidas no, no fonte. Né? Então, o programa de tratamento precisa gerar o AEJ, que foi o que eu falei para vocês, como também um espelho de ponto. Né? Ambos devem ser impressos em PDF e conter a assinatura digital que eu mencionei para vocês. Tá? É, essas exigências, gente, a portaria a gente sabe que já está aí, ela já entrou né, em vigor, mas as exigências que ela traz, ela dá um ano para as empresas de software se adequarem, tá? Então, tanto a TOTS como qualquer outra empresa tem até novembro de agora, desse ano, para se adequar a esses padrões, tá? Então, hoje, o que vocês estão utilizando ainda é válido, tá? É, se abaixar algum fiscal, enfim eles são válidos, esses arquivos, as empresas de software precisam de um tempo ainda, né, para fazer, colocar isso, né, nas rotinas certinho, então a gente está trabalhando para isso, depois o Kleber, que vai apresentar o produto, vai explicar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? E aí, falando do atestado técnico e termo de responsabilidade. Já era uma exigência das outras portarias, tá? As empresas é, de software precisavam já entregar esse atestado técnico e termo de responsabilidade também com a empresa de software, como também a, as empresas que fornecem o registro de ponto. Eles precisavam que entregar é, um atestado falando, olha, eu estou, né? De acordo com as portarias, estou dentro das exigências. Não tinha um padrão para esse atestado, a portaria 671, ela traz em seu anexo, tá? O modelo de atestado que tem que ser é, fornecido para os clientes, tá bom? É, como eu falei, a gente tem algumas exigências. Essas exigências é a partir de novembro. E a gente entende que o atestado técnico também tem que ser para novembro. Só que o que, que acontece? É, tem muitas empresas né, que trabalham ali com o, com o ponto alternativo, que é homologado em sindicato, tudo que já era uma exigência da 373, e que está o quê? Agora está vindo fazer, homologar o seu, ali com o sindicato, a que, essa questão, e o sindicato já está solicitando o novo atestado técnico em termos de responsabilidade. Não quer aquele outro né, que poderia ser pelas outras portarias. Então, a TOTS correu ali, né? entramos dentro dos padrões, a gente já está, aqueles clientes que precisam, porque o sindicato está exigindo o novo, atualizar o seu termo, precisa do, do novo termo, conforme a portaria 671, a gente já está disponibilizando para os clientes, tá? Não é uma exigência, é, lá no Perguntas e Respostas do Governo, eles deixam claro que não, é, esse termo só vai entrar em novembro, tá? Por quê? Porque uma da, da questão do termo, desse novo padrão que eles colocam, são as exigências do AEJ, e a gente não tem o um AEJ ainda para poder é, é, entregar um termo, mas a gente também tem do lado do cliente que precisa homologar né, o, os seus acordos com o sindicato, então a gente já está... É, 
distribuindo aí, né, atualizando os termos. Então, cliente que precisar atualizar, estou deixando o QR Code aqui para vocês, vai direcionar vocês para o CST, que é lá onde vocês vão abrir o chamado de vocês, tá? Pedindo a atualização desse termo, tá bom? No documento que eu disponibilizei na ferramenta tem esse QR Code, aí depois com calma vocês vão lá, baixem certinho e fazem essa atualização se necessário, tá bom? Se vocês não precisam, ok, podem esperar novembro, enfim, aí fica a critério de vocês, tá bom? E falando sobre eventos, né, a parte conceitual que eu tinha mesmo para apresentar para vocês era mais aquilo, tá? É, a gente vai ter uma segunda rodada, é, onde a gente vai estar tá trazendo talvez coisas novas, aí eu não vou dar spoiler, vou deixar para o Kleber falar, tá? Mas aqui tem a, é, as novas as datas né, do próximo evento que a gente vai ter, que vai ser em julho, tá? Então, vocês da Tassu vai ser dia, 27, dia 26 do 7. Para se inscreverem também, aqui tem o um QR Code que leva vocês para a página de, do Totos que responde, onde vocês podem fazer aí a inscrição para o próximo evento, tá bom? Aqui, gente, é uma página de conteúdos conceituais. Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece a consultoria, acredito que sim, que a gente sempre está aí fazendo evento com vocês, sempre das principais obrigações aí das grandes entregas, a gente sempre vem aqui falar um pouquinho de conceito com vocês. E aí, o que, que acontece? A gente sabe que essa portaria gigantesca, como eu já falei diversas vezes, e essa questão do controle de pontos também tem bastante dúvida, né? Então, a consultoria fez uma página conceitual, a gente trabalha sempre com, com essas grandes entregas, então a gente sempre tem página aí que pode ajudar vocês, tá? Então, lá no nosso acervo, na nossa página, a gente tem diversas páginas, tá? De FAO, é, previdenciária aí para o pessoal de RH, tá? Intermitente, contrato intermitente para quem trabalha, que a gente sabe que tem aí bastante dúvida, então a gente sempre faz página conceitual. E a portaria 671 não foi nada diferente, né? Então, tem uma página exclusiva, tá? A gente está tentando deixar tudo que for da 671, até a questão de produto dentro dela, para vocês navegarem de uma forma mais fácil e encontrar tudo que tiver que encontrar dentro dela. Aqui tem um QR Code, tá? Vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, a nossa página. Para vocês acessarem ela, tanto o Espaço Legislação, que é, um, é uma ferramenta que a consultoria né, é, atualiza, sempre está ali falando de legislação, então vocês entram através do totos.com, tá? E aí vocês vêm aqui, sou cliente, Espaço Legislação. Vocês vão cair na página da consultoria, onde vai abrir esse pop-up, perguntando se vocês querem receber todo o conteúdo gratuito. O que, que é esse conteúdo? todas as notícias que a consultoria acaba fazendo, os eventos, a gente divulga os eventos que a gente vai estar fazendo durante o mês, tá? todas essas mudanças aí, a gente procura o quê? É, a gente sabe que o mundo, tanto de RH como do fiscal, está tendo bastante mudança, e às vezes a forma que isso é escrito é, não dá para a gente interpretar tão bem, porque não é o, o mundo de RH é outro, né? E mundo de fiscal também. Então a gente pega a lei, a gente faz uma notícia de uma forma que a gente explique isso melhor para o cliente, tá? Então, se vocês quiserem receber nosso RSS, nossa news mensal, só vocês colocarem o e-mail de vocês aqui e receber o conteúdo, tá? Aqui na página, gente, é, a gente sempre deixa as obrigações, né? Aí as mais relevantes, até a gente teve a raiz daí, já vamos poder tirar né, essa página daí, porque hoje é dia 13 e já encerramos as nossas entregas. A gente tem as outras entregas que são do fiscal, tá? Aqui a gente tem nossa página de fax, que a gente tem conce conteúdos conceituais aí. Aqui são nossas notícias que a gente publica. Tá? Então, saiu uma notícia, o governo publicou alguma mudança, a gente está fazendo notícia, tá bom? A gente teve a INR28, tá? que teve algumas atualizações, alterações, e assim, se vocês entrarem, vocês vão ver que tem bastante mudança, tá bom? Aqui, o TOTUS, o RH informa, né? Que acho que vocês entram sempre para ver, mas o que eu vim aqui para mostrar para vocês é o quê? Aqui é a nossa página de eventos, onde vocês podem se inscrever mas eu quero mostrar para vocês a página da 671. Vem, então vocês vão por aqui, confira. Aqui é uma página, tudo conceitual, tudo aqui que eu falei para vocês, de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais simplificada, vocês encontram. Aqui, de uma forma até um pouco mais ampla, 
tá? Então, aqui tem um podcast também, de uma forma mais explicativa, o que mudou, a questão do registro, programa de tratamento. Aí já... Aqui é o termo técnico, tá, gente? Também explica um pouquinho, fala um pouquinho de entrada, né? A portaria, ela foi publicada, ela entrou em vigor em 10 de fevereiro, tá? Mas a gente, a, as empresas né, de programa de tratamento têm até dia 8 de novembro para se adequar às exigências, que é o AEJ, alguns relatórios, tá bom? Aqui também, tá? É a mesma coisa que eu coloquei lá na lâmina do PPT para vocês, tem aqui para vocês abrirem chamado no CST. Aqui, é, a consultoria fez um comparativo, tá? Então, se vocês baixarem, é um comparativo da portaria 373, 1510 e 671. O que que tinha numa portaria, que tinha na outra, e que a 671 acabou mudando ou acabou deixando, né? Então, é legal, tá? Para RH saber aí o que mudou. Então, só vocês clicarem aqui, é um documento legalzinho. Aqui é a perguntas e respostas da portaria 671 que eu mencionei para vocês. Então, é, tanto o decreto como a portaria, né? Trouxe algumas mudanças. Aqui vocês podem baixar também essas perguntas e respostas. Mas se vocês quiserem ver na íntegra também, vocês podem entrar aqui, ó. Já deixei aqui o link para vocês, que é a página do governo, onde tem várias perguntas e respostas sobre os tipos de rap, como que fica a questão do rap C, como que fica a questão de, daqueles certi, aqueles, né? É, Registro de pontos que já eram homologados e continuam, tá? Então, aqui fica também. Mas vocês podem vir aqui na página que tem tudo isso, tá bom? Informações sobre o produto. A gente deixou de uma forma centralizada também aqui todas as linhas de produto, né? Vocês, é o DataSul, vocês vão clicar aqui, vai direcionar vocês para a página do DataSul, onde vai ter informação tanto da 671 aí como outras informações, tá bom? Aqui eu também deixo um link, tá? Para a questão dos eventos, se vocês quiserem se inscrever para os próximos. Aqui, tá? Então, a gente já tem aí a nossa questão de julho, já está aqui para vocês se inscreverem, tá bom? E aquilo, não temos só o evento de RH, temos outros eventos, compartilha aí com o pessoal das outras áreas também, tá bom? Eu acho que o meu era isso. Tá? Eu fico aqui no chat com vocês, caso vocês tiverem alguma dúvida conceitual, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou passar para o Kleber, peço só alguns minutinhos que o microfone vai ficar mudo, enquanto a gente vai trocar de tela, tá bom? Bom dia, pessoal. É, está me ouvindo, Miriam? Sim, te ouvindo e sua tela compartilhada. Legal, obrigado. Bom dia, pessoal. Um prazer de novo estar com vocês, né? É, Para a gente poder esclarecer um pouquinho agora sobre a portaria 671, quanto à visão de produto, né? A Miriam já deu uma ótima, uma ótima macro, né? Sobre a portaria. Então, alguns itens a gente vai repassar aqui, tá? Não com tantos detalhes, porque já foi tratado com a Milena, né? É, pela Milena. Então, vamos dar uma olhada aí que a gente tem nessa programação, tá? É, a gente vai falar um pouco que é sobre o que, que mudou né, no ponto, sobre é, o impacto dessa portaria 671, tá? Vamos conhecer um pouquinho esses novos itens que a 671 traz para a gente. Vou trazer aqui um infográfico para tentar é, explicar né, onde se enquadra cada produto né, dentro do, do, das, das citações da portaria 671, né, trazer uma visão macro sobre o que, que a gente tem de, 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 de itens né, para serem atendidos, a vigência, né, falar sobre o plano de entrega dos produtos, né, qual que é a previsão que a gente tem para adequar os nossos produtos para os clientes é, e o nosso plano de entregas do jurídico e também o cronograma do momento TOTUS responde, né, onde eu vou explicar aqui quais são as próximas datas que a gente tem para a gente se encontrar até o último webinar, onde a gente vai fechar né, todas as entregas é, e fazer um contexto global aí do que a gente teve de início até o fim. Tá? Bom, 
falando um pouquinho sobre o que, que mudou no ponto, tá? É, ele trouxe regras que, que a gente já possuía na 1510 e na 373, né? E tornou mais fácil o entendimento e a classificação, né? De onde está, é, onde fica cada tipo de, de, de registro, tá? E aí ele trouxe mais detalhes, principalmente aos RAPs A e rap B. Aí, a partir dessa nova norma né, do controle ele, é, de ponto e dos sistemas, ele libera efetivamente o, o uso né, e é autorizado devidamente pela convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Tá? E consolidou também as formas que a gente tem. Né? Então, cada rap dentro do seu do seu campo de atendimento, né? Então, a gente teve aí a classificação do rep -C, como a Milena já comentou, que é o registro de ponto convencional, que é o nosso, nosso reloginho de ponto, né? É, é, o rep -A, que seriam os equipamentos que a gente possui para as coletas, né? Da, das marcações. Então, a gente tem aí como produto o Cloquim e o meu RH, enquadrado como rep -A. Mais para frente, a, a Maria Isabel vai comentar um pouquinho sobre a, a classificação futura, né? o estudo que está sendo feito para transformar o, o Cloquim em RPP. É, e temos hoje como um RPP, que seria o registrador é, de ponto, né? na verdade, é, que coleta as informações. Tá? Então, ele inclui esses coletores de marcação e armazenamento do registro. Então, hoje nós temos os produtos totos e o produto parceiro, que seria o suricato, que tratam essas marcações. É, a obrigatoriedade, como a menina já comentou, dentro do registro do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Propriedades Industrial, esse é um item novo que a portaria trouxe para a gente. Tá? A criação desse novo arquivo, que é o EJ, né, que ele traz a substituição né, do, dos arquivos da FDT e o, o AC. JF, né? É, esses dois arquivos, tanto o FDT quanto o, 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 AC, o ACJF, é, podem ser gerados até o dia 9 de novembro, tá, gente? Seria a, o prazo de um ano constituído pela portaria. Então, a gente está trabalhando para a gente entregar antes, tá? Esse AJ, para os clientes poderem ter essa, essa, esse relatório já atualizado em seu produto, tá? Mais para frente, vou falar um pouquinho do, do plano de entregas nosso, tá? É, ele trouxe essa alteração, né, que impactou bastante dentro dos layouts da FB, né? Então, agora a gente tem um layout específico para rep A, rep B e rep C, tá? Então, dentro do nosso produto, a gente tem que fazer, a gente já está desenvolvendo, na verdade, né? É, dentro do nosso produto, a alteração do layout, tá? É, já foi realizado um estudo para isso e a gente tem uma previsão também para entrega. É, nesse novo layout, a gente vai ter e visualizar os três tipos né, de, de, de raps, né, cada um com seu layout definido. Além disso, a gente deve é, permanecer ainda com o layout antigo para aqueles clientes que ainda é, trabalharão com um, o um relógio no, no layout da 1510. Tá? Então, uma portaria ela permite a utilização é, desses relógios então, no nosso produto, nós vamos disponibilizar para o que a gente possa parametrizar se ele virar trabalhar com o relógio antigo ou o relógio novo. Ou, desculpa, com um o layout antigo ou o layout novo, tá? Da portaria 671. Teremos também a alteração no espelho de ponto, né? A gente teve duas inclusões é, de campos, somente CPF e data de admissão. Além disso, é, ele trouxe, essa portaria trouxe para a gente é, uma não obrigatoriedade da do colaborador possuir o PIS cadastrado no relógio de ponta, né? Então, os dados que, que preencheriam esse campo do PIS seriam consumidos pelo CPF, né? E aí eles trouxeram uma regra é, para quando o colaborador possui um, um PIS, né? E quando ele não possui um PIS, como que deve ser tratado dentro do REP? E, logicamente, dentro do nosso ERP, pelo fato de haver a, a integração, nós também teremos alterações tá? nas APIs de integração e no nosso layout, para ele poder fazer essa leitura de acordo com o cenário que o, cada colaborador possuir. Né? Se ele possuir um PIS e o REP tiver, é, não fizer essa validação, ele vem com uma condição, que seria com um código 9, e aí ele tem todo um cálculo, né? e também nas condições que ele não... Ele, 
não possuem um PIS, né? E o REP faz a validação desse PIS. Então, a gente teria uma outra condição e uma outra, uma outra formação, né? Desses dados do PIS, utilizando os dados do CPF do colaborador. É, vamos falar um pouquinho, então, sobre esses novos itens da 671, tá? Eu vou falar bem resumido, a, a, Molin, a Milena já abordou bastante sobre os assuntos, né? Mas o que de fato é o AIJ, tá? O AIJ, ele trata as informações relativas ao pós-processamento, tá? Então, todos os dados gerados pelo RPC, o RPA e o RPP, eles são registrados dentro do nosso produto de jornadas, tá? É, e dentro do nosso produto, a gente tem que disponibilizar esse layout é, do AIJ para que ele possa ser extraído, né? É, a qualquer momento, solicitado pelo auditor, tá? Então, o cliente ele poderá extrair isso do nosso produto é, e também gerá-lo em PDF. Tá? É, o atestado técnico em termos de responsabilidade, a Milene comentou bastante também, é, a gente tem é, é, esse, esse atestado e o termo de responsabilidade, tá? ele é assinado pelo responsável técnico do, do equipamento ou pelo responsável da empresa, tá? na verdade, a empresa fabricante, no nosso caso seria um da empresa desenvolvedora, tá? E aí, afirmando que está dentro do, da, dos itens da 671, tá? Esse item é, já está sendo, já está disponível, na verdade, como a menina comentou, né? Os clientes poderem solicitar o via CST. Então, aqui nós temos uma pergunta básica, né? Eu preciso do atestado técnico e o termo, como é que eu faço, né? É, nós estamos disponibilizando aqui um link, a menina também já disponibilizou o QR Code, né? No outro slide onde os clientes eles podem abrir um ticket para dentro do nosso CST, tá? eles já estão é, cientes desse condicionamento, então assim que abrir um ticket solicitando, o cliente vai é, receber esse atestado técnico em termos de responsabilidade. Ah, sobre as dúvidas que todos temos né, da portaria 671, tá? é, ela, nós temos esse, essa FAQ do governo, que eu pergunto as respostas que a menina já comentou também, é, essa última atualização que eles fizeram foi em 31 de março, se não, se não me engano, tá? 31 de março ou 30 de março, onde eles fizeram algumas atualizações. Então, é uma página viva, é sempre importante estar repassando por lá, né? Para ver se tem algum item novo que eles fizeram é, um comentário, tá? Também temos o link do nosso espaço de legislação, né? Da, que a menina acabou de apresentar. É um espaço bem rico, tá? Ele traz um item específico da portaria 671, é, com bem mais detalhes né, sobre a portaria, com um material bem é, elaborado para poder facilitar o entendimento da portaria. Tá? O infográfico que eu havia comentado no início, tá? É, esse infográfico do produto seria o quê? Aqui nós estamos espelhando o que, que se enquadra... É, cada produto, tá? Então, aqui nós temos na portaria, quando citado como registradores de POM, nós temos hoje, dentro da TOTS, o meu RH e o Clopin, tá? Ambos são classificados como RPP e eles já fazem integração direta com nossos programas de tratamento e armazenamento de registro de POM, que é um outro item comentado na portaria, tá? Então, nossos programas de tratamento e armazenamento de registros são os, os, os controles de jornadas de Datasul, Proteus e RM, tá? No nosso caso, a gente tem o nosso produto aqui da Taçu. E da parceria da telemática, do lado da telemática, nós temos os hardware de registradores de ponto, né, que são os RFCs, e o software de Suicap, que faz a leitura, né, a coleta dessa informação, armazena os registros de ponto e faz a integração junto com os nossos RPs. Tá? Então, dentro da, da visão da portaria 671, essa é a nossa, a nossa fotografia tá, de classificação. Então, todas as solicitações de atestados TOTUS, é, elas são direcionadas tá, aos programas é, dos, ERP, dos ER, ERPs, tá? e aos produtos meu RH e COPIN, e a solicitação de atestados técnicos e termos de responsabilidade junto com o time da telemática. Tá? Aqui, sim, é um grande ponto de atenção que a gente vai esclarecer é, aqui, tá? O TSA, ele já é um produto que hoje muitos clientes utilizam, tá? É, Para fazer a integração do, do, das marcações dentro do nosso ERP, tá? Mesmo ele sendo já um produto descontinuado, que não sofre alterações, 
há um bom tempo, muitos usuários ainda o utilizam. Tá? Então, a gente está trazendo esse ponto de atenção para deixar claro que o sistema TSA, por ele está descontinuado, ele não vai ser adequado às portarias 671. Tá? Então, não vamos fornecer a testada técnica que ele tem responsabilidade dele, que já é um produto que já está descontinuado. É, e a partir de novembro, os clientes que tiverem os apps e os ERPs atualizados já com o novo layout, o TSA ele não conseguirá fazer essa comunicação dos apps com os ERPs, porque ele não terá essa adequação da portaria 671. Então, é muito importante, caso ainda não tenha planejado, já planejar fazer a migração urgente da, da, do TSA para o SUICAP. Tá? Então, a gente pede é, uma máxima atenção aí, para que os clientes não fiquem sem essa, sem essa, essa, essa ferramenta importante, que é a integração das marcações. Tá? É, a TOTS ainda ela vai fornecer é, alguns comunicados tá, via RH em forma é, e alguns alertas também que a gente vai exibir no produto para fomentar isso, é, para que vocês não esqueçam né, dessa importância que seria a questão do TSA, tá? Tendo como visão macro é, da portaria 671, nós classificamos aí em três frentes, tá? É, o que nós temos para entregas, tá? É, dentro do produto TOTUS, nós identificamos o artigo 81 e 82 que tratam sobre o AFD, né? Um tratando sobre a parte é, específica para RPA e RPP, é, e a outra alteração específica para os nossos produtos de ponto da TASU. Tá? Então, os dois lados sofrerão alterações, tanto na parte do RPA quanto na parte do, do, do controle de ponto, tá? para que eles possam ser comunicáveis. Tá? Também temos um outro item, que é o artigo 83, que fala sobre o novo AIJ, então nós vamos criar um novo layout dentro do nosso produto para gerar esse relatório do AIJ, e também teremos as alterações de espelho de pó para atender o artigo 84 da portaria. Tá? O último seria o artigo 96, que ele trata sobre as alterações né, da leitura em, em questão à ausência do, do fornecimento do PIS. Né? Então, a não obrigatoriedade do PIS nos trouxe aí mais, uma, mais uma tarefa né, para poder trazer dentro do produto. Ele fazer essa leitura dos dados do CPF como sendo o PIS Tá, e poder coletar as marcações e identificar a, de qual funcionário seria cada marcação. Então, a gente tem uma alteração no produto para a identificação desse PIS nesse processo de importação, e também teremos ainda as duas alterações, tanto na PIN de integração com o suricato, quanto na PIN de integração com o Cloquim, tá? é, Meu RH, não porque o meu RH já faz comunicação direta, tá? mas tanto para suricato quanto para a gente tem a integração via API. Uh, ao jurídico TOTOS, uh, nós temos o artigo 89 que trata sobre o atestado técnico e termo de responsabilidade que nós já falamos, né? E o registro do produto dentro do INPE, tá? Então, essas duas demandas estão na frente do nosso jurídico. A primeira já concluída, a segunda a concluída. Uh, e a parte da telemática, nós temos também essa questão do novo AFD, é, essa alteração desse layout, é do AFD para exportação dos dados, né? E a homologação do produto junto ao IMEP, tá? Então, essas duas frentes aqui dentro do artigo 82. No artigo 91, nós temos o registro do INP, que hoje é, o, o Alessandro, que é o nosso parceiro suricato, ele vai apresentar e vai comentar um pouquinho, né? Que já possui. É, e a alteração do processo de exportação. Então, como nós temos a entrada sendo alterada, teremos também que ter a saída alterada, tá? Então, a identificação do PIS também pelo CPF e a alteração da API, integração com o nosso produto da TASU, tá? Então, teremos duas frentes de trabalho é, trabalhando em paralelo. Então, é, uma, na, em relação à, à vigência, tá? É, o que a gente entende que está em vigor aqui a partir de, de 10 de fevereiro dentro do nosso produto são os, os layouts, né? A, a FD, tá? É, e também a alteração do processo de comportamento do PIS para a CPF, né? que seria essa questão da leitura dos dados. Como jurídico, nós temos aí é, o artigo 89, que é o atestado técnico de responsabilidade, e o artigo 91, que é o registro do INCO, que nós falamos agora há pouco. Tá? 
da parte do suricato, esse novo AFD, já tem essa disponibilidade de suricato, é, pelo conhecimento que nós já temos, o Alessandro pode reforçar um pouquinho, já atende esse, esse novo modelo AFD, tá? E tem também já o atestado técnico, termos de responsabilidade e o registro no índice. Do nosso produto, a partir de novembro de 2022, nós teremos aí o artigo 83 e 84 sendo atendidos, né, dentro do novo AEJ, a disponibilização desse novo relatório e a alteração do espelho de pontos, tá? No item jurídico não possuímos e no suricato nós temos aí o foco, é, que será na alteração do processo de exportação do CPF para poder garantir que os clientes tenham de forma é, automatizada, né, a integração das marcações para dentro do RP, tá? Já fazendo essa nova leitura dos campos. Como plano de entrega da linha de produto, é, nós temos o primeiro item, que seria o artigo 81 sobre o novo AFD, tá? É, nós vamos criar esse novo relatório dentro do produto e a nossa previsão de entrega, ele já está em desenvolvimento, essa previsão, é, com previsão de entrega agora para junho de 2022, tá? Já do novo AEJ, nós temos a criação desse novo layout também em estudo já para agosto de 2022. Alterações do espelho de ponto também já foi analisado, as alterações está planejado também para entrega em agosto. E a alteração do processo de importação do PIS também para em agosto. Isso tem que entrar a, as alterações das APIs também, tá? Como de jurídico, nós temos aqui um atestado técnico em termos de noção de estabilidade que já está disponível para o cliente solicitar, tá? Que já foi finalizado e a alteração, a, o registro do ponto no INPE, né, é, que está planejado agora para maio de 2022, tá? No nosso cronograma, de momento, todos responde. Nós temos hoje nosso primeiro evento, que está ocorrendo agora 3 de maio, tá? É, nós teremos o próximo evento, que a gente vai apresentar já esse novo layout do AFD, no dia 26 de julho, tá? Das 10 às 12 horas, então, aqui vem um link que já te leva direto ao formulário de inscrição desse evento, tá? Nós teremos também um evento que nós vamos apresentar o novo EJ dentro do produto, em 13 de setembro, é, com, com um link a ser disponibilizado no nosso próximo RH Informa, que vai ser disparado em agosto de 2022, tá? É, e tem o último evento, que é aquele de fechamento que eu comentei, é, que nós vamos demonstrar todas as alterações que nós tivemos dentro do nosso produto para atender a portaria 671, né? É, então, esse link será disponibilizado via RH Informa no nosso mês de, de, de setembro, tá? Aqui, é, nós vamos passar agora um pouquinho a, a palavra para a Maria Isabel, para ela poder falar um pouquinho sobre o Clopim, tá? Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Isabel. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto da portaria no Cloquim e o que está sendo feito. Pode passar, Kleber. Então, hoje a classificação do cloquim atual é RPA. Né? Há uma, um, um estudo em andamento para nós verificarmos a adequação do cloquim para o RPP. Entretanto, no momento ele é classificado como RPA. Pode passar, Kleber. Caso vocês necessitem, assim como o Kleber já falou, como a Milena já falou, necessitem do termo técnico, do atestado técnico atualizado, é, hoje o atestado técnico emitido pela TOTUS, ele diz que o clock-in é o RAPA. Haverá, depois, como está sendo dito, uma adequação do clock-in para o RAPP. Entretanto, se alguém precisar de algum atestado técnico de RAPA, ele pode ser aberto, um ticket no CST, aqui também tem o link, tá? E esse termo técnico já está sendo emitido. Ah, o jurídico da TOTS também já providenciou o nosso registro do clock-in junto ao INPE, é, assim como a Milena já colocou e o Kleber também colocou. Esses são os impactos iniciais dentro do clock-in. Em julho, no próximo evento, nós traremos mais detalhes sobre o que foi feito dessa adequação do RAPP e as alterações que terão impactos no clock-in. Obrigada. Obrigada, Maria Isabel. Agora, pessoal, vou pedir para aguardar só um pouquinho é, para o Alessandro da, do time da telemática, tá? do Suricato, poder apresentar a tela deles. Aí. Então, vai ficar no mudo só um pouquinho, tá bom?
Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Alessandro Salovix, eu sou um dos responsáveis pelo produto Suricatotox na Tox, né? na, junto com a parceria. E vou falar alguma, um pouquinho aqui né, sobre, sobre esse assunto importante da portaria 671, mas assim, muito, muita coisa do que eu vou falar, né, eu vou até ser mais rápido possível. É, o próprio Kleber já falou, né, agora na, na apresentação dele, é, a Milena também falou, então vou tentar ser o mais breve possível, tá, pessoal? Obrigado pela, pela, pela participação de todos aí. Bom, aqui né, o primeiro slide mostra aí sobre a 671, né, que a gente está é, começando a aprender né, sobre essa nova portaria. Né, e claro que a, a ideia aqui é falar um pouquinho, a 671 é uma, é uma, é uma portaria ampla, tem uma série de, de, de assuntos importantes, mas o nosso, o nosso intuito aqui é falar sobre a questão dos, dos reps, né, dos equipamentos Pra, dos meios de apontamento né, da, da 671, tá? É, bom, isso já foi falado também, né, sobre os três tipos de, de rap hoje, né, o, 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 falando em equipamentos, né, que é o negócio da, da, da telemática, né, onde também tem um suricato, o nosso hoje é o rap C, né, o rap convencional, que todo mundo está acostumado, né, com com a impressora de ticket, é, mas também tem o, o, o alternativo, o rap A, né? O rap A, aliás, lá nos primórdios a gente usava já as catracas, os equipamentos para controle de acesso, para fazer os apontamentos e as presenças dos funcionários, né? Então, esse seria o rap alternativo, nós também temos produtos, né, que, que funcionam como rap alternativo, o rap C é o convencional, e o rap P, aí, claro, é, 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 seria o cloquinho, né, que o Kleber até falou que, que tá, vai, vai ser encaixado como rap -P, hoje é um rap A, mas o rap -P seria o cloquinho, por exemplo, tá bom? É, bom, esse, essa parte também já foi falada, né, que é, é a questão lá do, 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 da adequação né, do PIS e do, do, do CPF, né, e aí, claro, tem é, as mudanças das posições, né, dos, dos, das informações quando a gente recebe a informação para o equipamento, etc, então tem lá é, colocar o zero na primeira posição do campo PIS e assim por diante, também já foi falado. Né? O que vale ressaltar aqui é que essa, 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 essas informações, elas são, elas são é, particularidade do, do, do sistema de apontamento né? e não do suricato. Né? O suricato, né? falando em suricato, ele é um, é, um, é um sistema de gestão de segurança e controle de acesso que também faz a integração dos apontamentos, né, conversando com os relógios de ponto né, e trocando essas informações lá com o sistema de RH, né, com o sistema de ponto. Tá? Então, é, mas só para colocar aqui a informação, né, é, é, que já foi falada também ó, na apresentação anterior, tá bom? É, prazo de adequação, também já foi falado, né, só vou dar uma reforçada aqui, adequação é, novembro de 2022, é, é claro que até lá a gente pode, por exemplo, continuar vendendo né, os equipamentos do, da forma que eles estão hoje, né, e a partir de novembro começam a valer as, as regras de fato, né, que são as adequações que têm que estar todas é, já é, efetuadas, né, e, e uma delas também é mudança de equipamento, por exemplo, certificação pelo Inmetro e tudo mais. Tá? Uh, aqui alguns impactos da portaria, né? então a inclusão do novo padrão de arquivo de fonte de dados, né? compatibilidade do, com, com FD padrão 1510 e 595, que é o Inmetro, né? alteração do conteúdo do campo PIS para CPF, né? como eu disse, isso é uma alteração que vai ser feita nos sistemas de controle de ponto, mas também terá essa alteração no sistema de controle de acesso, no suricato também terá essa alteração, ou seja, eu também vou poder fazer essa alteração, porque Via de regra, a nossa ideia é que o suricato receba as informações lá do sistema de ponto e transfira essas informações para o equipamento e depois devolva as marcações para o, para, o, para o sistema de ponto. Mas também no suricato a gente terá essa alteração das máscaras né, do PIS e CPF para poder configurar essa informação também dentro do suricato. Tá? Então a gente vai ter aí uma, 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 uma entre aspas, uma redundância das, das, das possibilidades aí. É, para empresas que possuem o rap A, né, a antiga portaria 363, lógico que vai ter uma necessidade de atualização da versão do suricato, pois novos campos serão exigidos como o número do acordo sindical. Né? Então, a gente vai ter que, obrigatoriamente, colocar o número do acordo sindical lá no suricato, pensando no rap A, que é o alternativo que hoje, né, 
hoje é o caso do Cloquim, né? alternativo, mas vai mudar para RepP provavelmente, é, mas podemos falar de rap alternativo como o rap que não tem é, a impressora, né? então as empresas que dão outro para nós para esse produto, e é o rap que não tem impressora. E também os equipamentos de controle de acesso, né? como eu disse, a catraca pode ser também um rap A. Né? O equipamento para abrir a porta também pode ser um rap A, ou seja, são equipamentos alternativos que atendem a 373 e que agora farão parte da 671 também com essas exigências. Tá? Homologação de novos modelos de equipamentos de ponto aderente à nova portaria, né? mesmo mantendo a compatibilidade com, com o legado, haverá necessidade de manter o software atualizado para a coleta de batidas no padrão FD da portaria 671. Né? Então, tem essa homologação, essa homologação vai ser exigida, né? é, em metro, inclusive, então isso também está em curso para a gente poder atender em 100% também com os nossos equipamentos. Tá? Atualização das versões de suricato já instalados em clientes base para manter a compatibilidade, então, lógico, essas mudanças é, exigem que, é, o, que o suricato esteja também atualizado nos clientes, né? para poder é, manter a compatibilidade e, e, como o Kleber já falou também, a migração né, do TSA. Né? Então, o cliente TSA também né, vai ser, ter, ter, ser atualizado para suricato, porque não haverá uma implementação da portaria 671 para o TSA. Então, quem, quem irá é, cumprir esse papel daqui para frente será o suricato, que vai estar totalmente aderente à portaria né? e, e, e estará fazendo essa essa ponte, essa integração com os sistemas de RH e com os equipamentos instalados na empresa. Tá? Aqui um cronograma de liberação, então, junho de 2022, o Suricato vai estar compatível de forma configurável para as alterações do PIS e CPF, né? então, aquela, aquela situação onde a informação vem do, do, do sistema de ponto, também estará no Suricato e julho estará disponível. Em agosto de 2022, é, o suricato vai estar disponível para o RepP, né, para equipamentos aderentes ao RepA. Por que isso? Né? É, o suricato vai ter que também atender a exigência da, da certificação digital quando a gente fala né, do RepP alternativo. Né? Então, é, é, ele vai estar adequado lá em agosto, né? a certificação agora que é exigida. E em outubro de 2022, compatível homologado com o RFC da telemática, né, da, da fábrica de equipamentos, e mais fabricantes que realizaram homologação no metro e compartilharam a homologação no suricato. Então, lá em outubro, o suricato vai estar pronto para o, surica, para o próprio RAP, o próprio RAP da telemática tipo C, né, já homologado pelo metro e também outras marcas que hoje já estão integradas com o suricato, também é homologadas pelo Inmetro. Então, lá em outubro, isso tudo vai estar pronto para receber os equipamentos próprios, os equipamentos de terceiro que também estiverem já homologados e que essa informação já estiver dentro do suricato. Tá? E é isso, pessoal. É, como eu disse, bem rápido, muita coisa aqui também já eram já era informações que o Kleber já tinha passado. Está é, aqui os meus contatos e o meu né, obrigado para vocês aí de novo pela, pela atenção. Pessoal, a gente, é, os microfones vão pre, é, permanecer no mudo, tá? Mas a gente está aqui no chat com vocês, então se vocês tiverem dúvidas, pode colocar. Obrigado, viu, Alessandro? Obrigado, Kleber aí e Maria Isabel. A gente Obrigado. fica aqui com vocês. É, e se a gente vê que tem alguma dúvida aí que vale a pena a gente abrir o microfone, falar aqui para todo mundo, o pessoal se fica à vontade, tá? O microfone dos clientes não tem como abrir, é só via chat mesmo, mas a gente está aqui, tá, gente? Bom, só aproveitar então, agradecer a todo mundo que está participando do o nosso primeiro encontro, né? Nós teremos mais quatro aí. É... E, a... e pedir, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, é... perguntem para a gente. Esse é um momento nosso mesmo, tá? Para esclarecimento de dúvidas. É... Então, é bem importante a todos que estão participando né? que consigam é... realizar seus questionamentos, né? Se eu... Agora, nesse momento, a gente não tiver... É, o retorno, com certeza, a gente vai repassar esse retorno via FAQ também, tá? Então, por favor, não se contenham, caso não tenham perguntas, fiquem à vontade. Tá?
O Cleber, a gente pode responder no áudio as perguntas ou, ou a gente escreve ali a, a pergunta do, do, do Roger, por exemplo, sobre o TSA? Pode ficar à vontade. Se quiser abrir o microfone e falar, não tem problema. Tá bom. Bom, tá bom? Roger, é, você perguntou o que é a base TSA, como consigo saber se é a minha base. Tá, eu, eu, a, saber, eu, eu acredito, né, Kleber, que com, com o, o SN né, você consegue descobrir se você é TSA, é, na verdade, Roger, o TSA é um produto da linha DataSul que cuida dessa integração com o RH. Então, quando você tem as informações lá no RH que precisam ir para os equipamentos, seja de controle de acesso ou ponto, é o TSA que cuida desse processo como um todo, que automatiza esse processo, né? é, e também quem automatiza o apontamento, ou seja, aquele apontamento que você tem que coletar nos equipamentos de ponto para levar de volta para o RH, né, para o seu tratamento de ponto, o, o TSA que faz essa ponte, o TSA que automatiza esse processo. Então, é, é ele que está sendo substituído pelo suricato que vai cumprir a mesma função de automatizar todo esse processo que envolve RH, tanto cadastro quanto também marcações de ponto. Tá? Sobre saber se você é um cliente TSA, eu acho que aí com, com, com o executivo da sua conta, provavelmente. Né? Mas tem que ver se você usa o produto também, né? não sei se você utiliza o produto ou não. Né? O TSA, ele é, só para complementar, tá, o TSA ele faz é, a integração das marcações do, do, do REP tá? para dentro do programa do DataSul. Então, se você faz ele de forma manual, provavelmente você não tenha o TSA aí, é um integrador. Né? É, além disso, ele tem outras tratativas que hoje é, o Suricato quem atende, tá? É, tanto a questão de controle de acesso de catracas, é um software que faz esse, esse papel. Então, é importante, caso você não conheça, tá? é importante você conhecer então, um pouquinho sobre o suricato, tá? quais são os benefícios que você tem em relação à a, a, a atuação do suricato junto com o DataSul, tá? tanto a questão de controle de acesso, a integração das marcações, adicionar as exceções de entrada, né? Então, é bem importante, tá? É, em relação ao testado técnico, que está comentado aqui, é uma pergunta da Neuza, né? É, bom dia, o testado técnico é termo de responsabilidade, teria que pedir para a empresa que responde pelo equipamento de ponto, o atestado técnico, o termo de responsabilidade, né, como nós falamos aqui, ele é emitido tá, e assinado pelo fabricante do produto. Tá? Então, por exemplo, você precisa do atestado técnico de termo de responsabilidade do nosso produto IRP, é, você pode solicitar via a CST, tá, que é através daquele link que foram disponibilizados, né, tanto pelo, pela consultoria de segmento quanto pelo produto DataSul, nas apresentações, tá? E lá você pode solicitar esse atestado técnico em termos de responsabilidade. Tá? Então, é para cada é, fabricante do, do produto, tá? Tem mais uma dúvida aqui da, da Lia. É, mais uma dúvida. Mesmo sendo marcação pelo meu RH, 
Ainda consigo fazer a impressão desse espelho de ponto? Isso afetará algo no processo, uma vez que eu utilizo o controle de frequência? O aplicativo Meu EH, ele te possibilita você fazer a coleta das marcações, tá? E ele integra diretamente para dentro do produto do ponto de jornadas. Dentro do produto do pronto, ele faz a tratativa dessas marcações, tá? Depois dessas tratativas realizadas nas marcações, você consegue emitir o espelho de ponto lá. Tá? Mais detalhes sobre o Meu RH eu aconselho mesmo a visitar a nossa página do produto do meu RH, tá? e até mesmo é, solicitar uma apresentação, tá? eles podem esclarecer mais dúvidas e trazer mais detalhes para você. É, tem o Roger Diniz, é, a RAPs antigos, portaria 1510, deveriam se adequar quanto ao PIS e PF, e não mais, mais conter a informação do PIS. Ou pode ser feita uma conversão do arquivo vai FD dentro do produto TOTOS. Deixa eu tentar ali de novo aqui que subir. Peraí. Os RAPs, as RAPs antigos, 15 e 10, deverão se adequar quanto ao PIS e PF, não mais conter a informação do PIS. Ou pode ser feita uma conversão do arquivo da FD dentro do TOTOS é, para a importação dos registros. Tá. É, o que vai acontecer? Tá? O AFD, é, a questão da relação do PIS e PF, tá? É, o campo PIS ele vai existir e vai acontecer é, que esse campo ele será alimentado ou pe pelo número efetivo mesmo do PIS ou será convergido com os dados do CPE, tá? E aí tem aquela regrinha lá é, em questão à validação do REP para a concepção do, do, do número, tá? Então, assim, dentro do nosso produto RP também teremos essa alteração dentro do nosso produto. É, que é o que a gente, a gente comentou lá atrás, tá? Essa alteração ela também está prevista para é, agosto. Então, dentro do nosso produto, ele também vai fazer essa leitura né, dos dados que virão da marcação do RP, ou desculpa, do REP, tá? e a gente vai fazer essa conversão, esse cálculo, para ele poder identificar quem é o dono dessa marcação e integrar dentro do nosso produto essa marcação, tá? É assim que vai funcionar. Teremos dos dois lados as alterações dos layouts, tá? De nada, Lia. É, temos um outro aqui, que é uma pergunta da Neuza. O TSA será desabilitado? Tem um equipamento de ponto de terceiro onde importa as marcações. Teria que substituir? <coughs> Suricar? Então, o, o produto TSA, ele está descontinuado já tem um tempinho, né? A gente já vem orientando para os clientes para poderem migrar é, do TSA para o suricato, que é o produto que entrou é, para substituir essas necessidades que o suricato já atendia, né? E implantar novas necessidades, tá? É, é, é assim, o TSA, ele vai estar no ar? Está no ar, tá? Ele vai continuar no ar. O que vai acontecer? É, vai acontecer aqui, o TSA, ele faz a comunicação do REP dentro do nosso produto. Data Sul, tá? Se eu tenho uma alteração no layout do REP e tem uma alteração no layout do nosso RP para a comunicação dessas marcações e no nosso TSA nós não teremos essa alteração, ele não vai conseguir comunicar entre o TSA e o REP, é, desculpa, entre o, o RP e o produto, tá? Então, consequentemente, ele perde a sua funcionalidade, tá? O que vai, ele estará ativo ainda com o cliente, né? estará em pé em produto, Porém, a, a, a única ação do TSA será exclusivamente para controle de catraca. Então, ele perde essa funcionalidade de transitar as marcações. Por isso, nós estamos é, reforçando essa necessidade né, em emergência para poder migrar é, o mais rápido possível para o Soricato. Né? A gente entende que tem todo um processo de implantação é, e isso é um processo demorado, né, oneroso. Então, a partir de novembro, os clientes que tiverem somente com o TSA eles terão que tratar as marcações de forma manual, tá? De nada, Roger. É, então, nós temos outras aqui. Né? O Roger já foi. Ah, de nada, Nilza. Acho que a última pergunta foi a da Nilza, né? Eu estou me sentindo um streamer aqui, hein, gente? Estou me sentindo um streamer aqui. 
Estão lendo o chat. Chegou, e poucas poucas é. dúvidas, é. né, Kleb? É. Temos, eu gostaria de ter mais dúvida ainda, viu? Porque quanto mais pergunta, mais força a gente a, a aprender e a desenvolver. Verdade. Né? Então, gente, se tiverem perguntas aí, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui, a gente reservou exclusivamente essas duas horas do nosso dia para a gente poder investir com vocês e sanar as dúvidas, tá? Quanto mais clientes sem dúvida, mais cliente feliz para a gente, tá bom? E a gente também. Alessandro, não sei se seria interessante, talvez é, a gente está falando bastante aqui da, da integração né, e da migração dos clientes do TSA para o Suricato, talvez interessante é, popular aqui um contato que eles possam, ou um canal que eles possam seguir diretamente do produto do Suricato para conhecer um pouco mais do produto, é, um canal que eles possam acionar, né, para poder ter uma apresentação sobre o suricato, alguma coisa do tipo, que facilite o entendimento do cliente, né, é a sensação é, de que realmente é um produto que atende, né, como hoje o TSE atende, tá, e atende um pouco a mais, né, porque ele já vem com evoluções, tá. Tá. Hoje, Kleber, o caminho natural é o executivo, né, que atende a conta de cada cliente, esse seria um caminho natural, mas também a equipe de ofertas né, do Emerson Rosa está preparada para isso, o Jauber está tá ajudando bastante com isso, ele poderia ser um contato, e eu também, com certeza. Né, é, o, o máximo que vai acontecer quando o cliente falar comigo é eu buscar o executivo e a gente ir junto para falar sobre o suricato. Então tem todos esses caminhos, a gente pode... É, não sei o que você quer fazer, quer colocar alguma coisa aí, uns, os contatos ou nomes, o que você, quer, que você acha bacana a gente fazer? É, eu acho que só a gente reforçar aqui mesmo, então, né, para os clientes para eles procurarem o SN deles, né, para poderem acionar essa necessidade uhum. do suricato. É, também Isso. tem aí no nosso material, tem o meu contato, tem o seu contato também, né, que os clientes podem acionar Isso, pode falar comigo, é, claro. com, essa, com essa necessidade, tá? E a gente fica à disponibilização. Uhum disponível aí para poder apoiar o cliente no que ele precisar nessa transição também. Né? Fechado. Beleza? Então, tá bom. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Aproveita que eu estou no nível streamer hoje, gente. Bora. Pessoal, é, a gente está vendo aqui no chat, não tem né, mais interação, não tem dúvida, tá? É, como a gente mencionou, essa é a primeira rodada, teremos a segunda em julho, tá? Talvez agora vocês vão olhar a portaria com outros olhos, quem sabe, talvez vai nos trazer é, perguntas, né, dúvidas em julho. 
publicar. Depois também pretendemos fazer uma terceira rodada, né? A gente vai deixar isso já agora no segundo semestre disponível lá na página. O pessoal do RH também vai estar divulgando para a base né, de vocês, tá? A gente agradece todos que participaram, agradeço o Kleber, Alessandro, a Maria Isabel pela parceria, né, para a gente realizar esse evento. A gente fica à disposição de vocês, acessem nossa, nossa página, a gente está procurando deixar de uma forma centralizada para assinar as dúvidas de vocês, né, para mostrar o que, que a TOTOS vem fazendo para atender essas novas exigências. Né? É, não sei se vocês querem falar alguma coisa, Kleber, Maria Isabel, Alessandro... Só reforçar o agradecimento e pedir para compartilharem, né, por favor, é, esse nosso próximo evento, é um evento bem importante, tá, que vai ser a apresentação do nosso FD é, dentro do nosso produto, né, explicando lá é, como que ele vai ficar, tanto na versão antiga quanto na versão nova, onde que a gente pode parametrizar, tá, é bem específica, é, e para comentar mesmo um pouco sobre a portaria 671, que embora... É, represente talvez mais trabalho para quem é fabricante do que para quem é cliente, porém o cliente ele tem que estar antenado também, se o fabricante não estiver atendendo algum item, o impacto ele é direto no cliente, tá? Então é bem importante essa nossa troca, e nossa participação nos eventos, tá bom, pessoal? Esse evento, ele, como a Melina comentou, ele é gravado, né? É, e a gente vai disponibilizar no próximo, no próximo RH Informa, que a gente vai, vai é, popular, tá? Eu vou publicar, então a gente vai colocar esse link com essa gravação e é, o link das próximas agendas também, tá bom? Queria agradecer muito de coração a participação de vocês e espero contá-lo de novo no próximo evento. Isso, obrigada, Kleber. Como o Kleber falou, está sendo gravado, ele vai compartilhar, mas se vocês também quiserem, aqui dentro da página do espaço que eu mostrei para vocês, tem ali o campo biblioteca, tá? Direciona vocês para uma... a home do espaço legislação dentro do YouTube, tá? E aqui fica todos os nossos vídeos de Totos Responde que a gente realiza com vocês clientes, tá bom? Ele vai ser hospedado aqui entre essa semana ainda, tá? Gente, obrigado, tá? Bom almoço aí para todo mundo. E se o que precisar, estamos aqui. Até mais. Obrigado, pessoal.